வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில் நெஸ்ட் ஐஏஎஸ் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃப்ரைடே த ஹிந்து சென்னை எடிஷன் பிபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரெகுலராக டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் இன்றைக்கு என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பேஜில் இஸ்ரேல் காசா பிரச்சனையை பற்றி நியூஸ் வந்திருக்கு ஸோ அதில் இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து பாலஸ்தீனத்துக்கு உதவி பண்ணுறதாக சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் அப்படின்ற ரெண்டு நாடுகளும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ரெகனைஸ் பண்ணணும் இதான் வந்து இந்தியாவோட நிலைப்பாடு அப்படின்றத ம மீண்டும் வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்காரு இதுதான் வந்து லாங் ஸ்டாண்டிங்காக இந்தியாவோட கருத்தாக இருக்கு இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன பிரச்சனையில் அதுக்கடுத்து சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வித்ட்ரால்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா அப்படின்ற இந்த நியூஸ் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் இந்த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் அப்படின்றது ராஜஸ்தானில் தான் வந்து ரெட்ரீட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதாவது ராஜஸ்தானில் தான் பின்வாங்குதுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது நார்மலாக வந்து செப்டம்பர் பதினேழில் வந்து பின்வாங்கும் ஆனால் ஒரு செப்டம்பர் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி வந்து பின்வாங்குது அதாவது என்னென்னா ஒரு எதிர்பார்த்த நாளை விட ஒரு ஒரு எட்டு நாள் வந்து பின்தங்கி அந்த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வந்து பின்வாங்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்முடைய சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது வந்து ஜூன் ஒன்னுலேருந்து செப்டம்பர் முப்பது வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஆனால் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வந்து மிட் மிட் அக்டோபரில் தான் அது வந்து பின்வாங்க முழுசாகவே ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்தியாவில் இந்த செப்டம்பர் முப்பது வரைக்கும் நார்மலாக இருக்கிறத விட தொண்ணூற்றி நாலு பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் நார்மலாக நூறு சதவீதம் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம்னா அதில் தொண்ணூற்றி நாலு பர்சன்டேஜ் வந்து மழை பெஞ்சிருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு பர்சன்டேஜ்லேருந்து நூற்றி நாலு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் மலையோட அளவு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து லாங் டேர்ம் ஆவரேஜாக வந்து கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அதை வந்து நார்மல் அப்படின்ற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுறாங்க இந்த எழுநூறு பிரச்சனைனால நமக்கு ஆகஸ்ட்டில் ஒரு ட்ரை ஸ்பெல் வந்துச்சு ஒரு மழை வந்து இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் வித்ட்ரால் நார்மலாக மான்சூன் வந்து எப்போ வித்ட்ரால் ஆகுது சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் அப்புறம் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் அப்படின்றது நார்த் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் எப்போ வித்ட்ரால் ஆகுது அது ஒரு நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்ற அந்த ஒரு நியூஸ் வந்து ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் நார்மல் மலையளவு சாதாரண இயல்பான மலையளவு அப்படின்னா அதை வந்து தொண்ணூற்றி ஆறு டு நூற்றி நாலு பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நார்மல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதாவது லாங் டேர்ம் ஆவரேஜ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க திடீர்னு இந்த இடத்துல ஷார்ட் டேர்ம் ஆவரேஜ்னு கூட கொடுத்துடலாம் பிபிஎஸ்சி ஃபிலிம்ஸில் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஃபிலிம்ஸ்க்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இன்டர்நேஷ்னல் சேண்ட் ஆர்ட் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்திரபாகா பீச் கொனார்க்கில் ஒடிசாவில் நடக்க இருக்கு ஒன் டு ஃபிஃப்த் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இன்டர்நேஷ்னல் சேண்ட் ஆர்ட் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதுக்கு அப்ளிகேஷன் வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்தியாவில் இந்த ஆர்ட் ஃபெஸ்டிவல் நடக்குது ஒடிசாவில் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து பிராண்ட் அம்பாசிடர் யார் அப்படின்னா ஸ்ரீ சுதர்சன் பட்நாயக் இவர் அடிக்கடி நிறைய சேண்ட் ஸ்ட்ரக் ஸ்கல்ப்சர்லாம் நிறைய செய்வார் அடிக்கடி பார்ப்பீங்க ரைட் அதுக்கப்புறம் சவுத் பேஜில் ஆன்டிபாடிஸ் அகேன்ஸ்ட் நிஃபா வைரஸ் ஃபவுண்ட் அண்ட் பேட் சாம்பிள்ஸ்னு சொல்லியிருக்கு நிஃபா வைரஸ் கேரளாவில் அவுட் பிரேக் ஆச்சு அது அதோட இப்போ அந்த நிஃபா வைரஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அதற்கு எதிராக நோய் எதிர்ப்பு தன்மை உள்ள அணுக்கள் இந்த சில வவால்களோட உடல்லேருந்து வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்த ஆன்டிபயாடிக்ஸ் அப்படின்றது நிஃபா வைர் இந்த பேட்ஸ்லலாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது ஃபியூச்சரில் எதுக்கு வழி வகுக்கும் அப்படின்னா நிஃபா வைரஸ்க்கான வேக்சின் அல்லது நிஃபா வைரஸ்க்கான ஒரு மருந்து குணமாக்கும் மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஆராய்ச்சி அப்படின்றது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கடுத்த எடிட்டோரியல் எப்பயும் போல லாஸ்டா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நியூஸ் பகுதி இருக்கு ஸோ நியூஸ் பகுதியில மோடி ரீட்ரேட் சப்போர்ட் ஃபார் பாலஸ்தீன் பாலஸ்தீனியன் ஸ்டேட் ஸ்டேட் குட் இருக்கு ஸோ இதுல பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேஜ் ஐ மீன் ஃபஸ்ட்டு காலமில் ஷேர்ட் அவர் டீப் கன்சர்ன் அட்
ஒரு நிலைப்பாடு கொள்கை ரீதியான நிலைப்பாடு அப்படின்னா கொள்கை அப்படின்றது மெயினா மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஒரு விஷயத்தை பத்தின சில ஒப்பீனியன் வந்து நமக்கு எப்பயுமே மாறிட்டே இருக்கும் இந்த இடத்துல பிரின்சிபல்டு பொசிஷன் அப்படின்னா என்னன்னா நாங்க அந்த காலத்துல கொள்கை ரீதியாவே நாங்க அதே மாதிரி ஒரே மாதிரி தான் நாங்க வச்சுட்டு இருக்கோம் அதாவது இஸ்ட்ரல் பாலிசின்னு அப்படி ரெண்டு நா ரெண்டு நாடுன்றது உருவாகும் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கோன்ற மாதிரி சொல்றாங்க இந்தியா ஏற்கனவே இஸ்ரேல வந்து ரெகனைஸ் பண்ணிட்டாங்க இஸ்ரேல் ஆரம்பிச்ச உடனே ரெகனைஸ் பண்ண முதல் ஐசிய நாடு இந்தியா தான் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது அவர் வந்து பாலஸ்தீனின் அத்தாரிட்டி எங்கே இருக்குன்னா வெஸ்ட் பேங்க்ல இருக்கு ரமல்லா அப்படின்ற அந்த ஒரு சிட்டியில அபியூஸ் பண்ணி இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு பாலஸ்தீன் அத்தாரிட்டி அதோட ஹெட் வந்து மிஸ்டர் அப்பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்கன்னா பாலஸ்தீனுக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு மூணு மில்லியன் வந்து இந்தியா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கு எது மூலியமா அப்படின்னா யூஎன் ரிலீஃப் ஃபண்ட் அண்ட் ஒர்க் ஏஜென்சி அப்படின்றது மூலியமா ஓகேவா இந்தியா வந்து இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு மூணு மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்கன்றத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இந்தியா வந்து எப்பயுமே இஸ்ரேல் பாலிசின்னு அப்படின்ற ரெண்டு நாடு இருக்கிறத தான் விரும்புது அவ்வளோதான் ஓகேவா இப்போ வந்து ஹமாஸ் சொன்னாங்க ஹமாஸ்ன்றவங்க ஒரு தீவிரவாத குரூப் அவங்க அதை அட்டாக் பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து காசா அது வந்து பாலஸ்தீனத்தோட அட்டாக் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினைச்சிக்க முடியாது ஓகேவா ஏன்னா ஹமாஸ் மாதிரியான நிறைய குழுக்கள் வந்து காசாவிலையும் வெஸ்ட் பேங்க்லேயும் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஓகேவா ரைட் இதை பாருங்க இந்த பம்பார்ட்மெண்ட் காசா வில் கண்டினியூ சேஸ் இஸ்ரேல் அண்ட் என்வாய் இருக்கு இல்லையா இதில் லாஸ்ட் பேராகிராஃப்ல ஹைலைட் பண்ணியிருக்கு ஏன்னா இந்தியா அப்படின்றது ஐ டூ யூ டூ அப்படின்ற அந்த இதில் நம்பராக இருக்கு அதுக்கப்புறம் மிடில் ஈஸ்ட் யூரோ மிடில் ஈஸ்ட் யூரோப் எக்கனாமிக் காரிடர் அப்படின்றத ரீசெண்டாக பண்ணாங்க அதுவும் அதுலேயும் வந்து இஸ்ரேல் அப்படின்றது ஒரு பங்குதாராக இருக்கு ஓகே ஸோ அப்போ இஸ்ரேல் வந்து இஸ்ரேல் கூட யூஏஇ பஹ்ரைன் மொராக்கோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஆப்ரஹாம் அப்பாட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஒரு ராஜ ரீதியான உறவுகள் ஆரம்பித்தாங்க யாராரு இந்த வெஸ்ட் ஏஷியா ஐ மீன் யூஏஇ பஹ்ரைன் அண்ட் மொராக்கோ ஓகே ஆனால் இவங்க வந்து இப்படி ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அந்த இஸ்ரேல் அட்டாக் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கு அது மேலே ஓகே ஸோ அபர்காம கட்சினா என்னன்றது ஏற்கனவே நம்ம பேசியிருக்கோம் ரைட் ஸோ அது ஃபிலிம்ஸில் வந்து கொஸ்டினாக வந்து வரலாம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த யூஎன் ரிலீஃப் அண்ட் ஒர்க் ஏஜென்சின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல ஒரு நிமிஷம் அதாவது இந்த இடத்துல ஸோ இது வந்து ஒரு கொஷினாக வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் ஸோ மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் இண்டோ இஸ்ரேல் ரிலேஷன்ஸ் இண்டோ பாலஸ்தீன் ரிலேஷன்ஸ்ன்னு சொல்லி வரலாம் அதுக்கப்புறம் இந்தியாவோட நிலைப்பாடு வேறு எந்தெந்த வகையில் உலக நாடுகள் விஷயத்தில் இருக்குன்ற மாதிரி கேட்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இதெல்லாமே இந்த ரெண்டு நியூஸுமே வந்து ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஜிஎஸ் டூவில் வந்து வரும் ஓகே அடுத்தது பாருங்க லெஃப்ட் சைடு ஐசிஎம்ஆர் ட்ரோன் டெலிவர்ஸ் ட்ரக் அக்ராஸ் ஹிமாச்சல் டெரைன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் வந்து ஒரு நூறு யூனிட் ஆஃப் எசென்சியல் மெடி மெடிசன் வந்து இருபது கிலோமீட்டர் தள்ளி டெலிவரி பண்ணியிருக்காங்க லாக்குள்ள அந்த ஸ்பிதி டிஸ்ட்ரிக்டில் இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி டிசாஸ்டர் டைப்பில் எசென்சியல் மெடிசன்ஸ் வந்து யூஸ் இது பண்ணுறதுக்கு டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதில் ஹைலைட் வந்து என்னென்னா இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீல வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் இது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீலேயே டெக்னாலஜி அட்வான்ஸிங் டெக்னாலஜி அப்படின்ற அந்த சயின்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஃபார் ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் டெக்னாலஜி அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே வந்து வர்றது ஸோ என்டையராகவே ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீல இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் தான் அது அடுத்தது சென்ட்ரல் சேஸ் மெஷர்ஸ் இன் பிளேஸ் டு செக் ப்ரைஸ் ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சுகர் வீட் ரைஸ் இது மூணையும் வந்து ஏற்றுமதி ஏற்றுமதியை வந்து ரெகுலேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போதைக்கு எதுக்காக அப்படின்னா ஃபெஸ்டிவல் சீசன் வர்றதுனால ப்ரைஸ் ரைஸ் எதுவும் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக வந்து வச்சிருக்காங்க வேற ஒன்றில் ஓகே ரைட் வேற எதுவும் இதில் கொடுக்கல அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடு பாருங்கள் ஒரு நியூஸ் நோ பிளான்ஸ் டு
அதாவது ரீசெண்டாக சிக்கிமில் வந்துட்டு கிளேசியர் லேக் அவுட் போஸ்ட் க்ளோஃப் அப்படின்ற மாதிரி அந்த இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அக்ரானிக் இந்த இடத்துல பாருங்கள் அதாவது க்ளோஃப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க த கிளேசியர் லேக் அவுட் போஸ்ட் அப்படின்றது தான் க்ளோஃப்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ சிக்கிமில் ரீசெண்டாக அச்சுங் டாங் அப்படின்ற ஒரு டேம் வந்து உடஞ்சி போச்சு ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது உடஞ்சி போனதுனால இந்தியா வந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவரில் இருந்து மின்சாரம் எடுக்கிறத வந்து நிறுத்தாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி சில நாடுகள்லாம் எழுபது டு எண்பது பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்களோட ஹைட்ரோ மின்சாரத்தை வந்து ஹைட்ரோ பவரில் வந்து எடுக்கிறாங்க நீர் மின்சாரமாக வந்து எடுக்கிறாங்க ஈவன் பக்ரானங்கள் டேம் வந்ததுனால தான் நமக்கு கிரீன் ரெவல்யூஷனே சாத்தியமாச்சு அதனால் இந்த இயர்லி இயர்லி வார்னிங் சிஸ்டம் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா போகுமானது வேறு எதுவும் தேவைப்படல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் அடுத்தது கர்த்தவியா பாத் ஜியான் பிக்சர் டு ஹேவ் சாயில் ஃப்ரம் அக்ராஸ் இந்தியான்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த நியூஸில் மேரி மாத்தி மேரி தேஷ் அப்படின்ற மை கண்ட்ரி மை சாயில் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாநிலங்களில் இருந்தும் மண் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அந்த மண்ணெல்லாம் ஒரே இதாக கொட்டி மை கண்ட்ரி மை சாயில் அப்படின்றத ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க இது வந்து நேஷனல் இன்டகிரிட்டிக்காக ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க வேறு ஒன்றில் ஸோ அப்போது இது எது இது எதுக்கும் கீழே வந்து வரும் அப்படின்னா எஸ்ஏ பாயிண்ட்டில் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் நேஷனல் யூனிட்டி அப்படின்ற அந்த இதுக்கு கீழே உள்ளதாக எழுதிக்கலாம் சொசைட்டி அப்படின்ற அந்த இதில் இருந்து எழுதிக்கலாம் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்னில் வந்து எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நேஷனல் இன்டகிரேஷன் சொசைட்டியோட அந்த போக்கு அப்படின்றதுக்கு கீழே இதை வந்து எழுதிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹெரிட்டேஜ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்னில் வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் தான் அது ஓகேவா ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்றில் இதை எழுதிக்கலாம் ஆன்சர் சார் ஓகேவா ஸோ தேசிய ஒற்றுமையை நம்ம எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு பாயிண்ட்ஸாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் மீதம் உள்ள வேர்ல்டு நியூஸ் பிஸ்னஸ் நியூஸ் அண்ட் அதர் நியூஸ் எல்லாமே டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆப்பில் அப்லோட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ நீங்கள் அங்கே வந்து இன் டீட்டெயிலாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதோட இன்றைக்கி யூடியூப் வீடியோவை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் நன்றி வணக்கம்